Par avant, on avait des moteurs de base, comme des petits V6, ces choses-là. Quand on était dans le moteur de base, c'était vraiment un sacrifice. C'était comme, ah, oh, tu sais, j'ai payé mon camion moins cher, mais j'ai le V6, tu sais. Mais là, c'est vraiment, avec celui-là, EcoBoost, je trouve que ça fait, il fait la job et il est beaucoup plus performant qu'il l'était dans le passé. Fait. Bienvenue au Dark Podcast. Aujourd'hui, je vous parle de mon essai routier du Ford F-150 XLT 2024. Bon, on va se le dire, de nos jours, les pick-ups, ça vient de plus en plus cher. Dans les dernières années, j'en parle souvent, les camions ont augmenté de facilement 15, 20, 30 000. Alors, si ça fait une couple d'années que vous n'avez pas acheté de camion, puis vous voulez un camion neuf, vous allez avoir une surprise. Vous allez faire comme « Wow, avant j'étais capable de m'acheter un Lariat ou un Platinum pour le même prix qu'un XLT. » C'est un peu dans quest ce qu'on on se retrouve un peu de nos, de nos jours. Mais est-ce qu'on est capable de se satisfaire d'un modèle XLT? Telle est la question aujourd'hui. Regardez, est-ce que c'est nécessaire de monter dans un Lariat, dans un Platinum, dans un Limited? <rire> Je vais vous en parler. Euh, dernièrement, j'ai fait l'essai du F-150 STX qui est moins équipé que le XLT. Euh, puis aujourd'hui, je vous parle de l'essai du XLT qui est un petit peu plus équipé. Je vais revenir un peu sur cet essai routier-là pour vous dire un petit peu c'est quoi la différence. Puis aussi de faire attention de ne pas trop équiper votre STX puis votre XLT pour que vous vous retrouvez avec un prix presque d'un Lariat. Fait que, on y va avec le XLT. Le modèle que j'avais laissé, c'était un F-150 euh, équipé euh, du groupe FX4. C'était un 4x4. Il y avait la cabine Super Crew euh, avec la petite boîte euh, de 5 pieds et demi. Euh, puis, il y avait le moteur EcoBoost 2.7 litres. Fait qu'aujourd'hui, je vous parle aussi du 2.7 litres. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Qu'est-ce que j'ai eu comme performance, économie d'essence, ces choses-là? Bon, côté prix, regardez, euh, le euh, F-150 Super Crew 4x4 XLT part à 59 970 et le modèle que j'avais à l'essai était d'environ 76 000 Il euh, y a plusieurs rabais, ça change à tous les mois, surtout que là, je, je, je fais l'épisode un début de mois, fait que si je l'aurais fait au mois d'octobre, ça aurait été un autre prix. C'est pour ça que je ne parle jamais de rabais, parce que tout dépendant, quand vous écoutez la vidéo, le rabais, ça se peut qu'il ne soit plus disponible. Fait que je donne toujours le prix, mais présentement, je pourrais vous dire que il y a un des gros rabais, quand je regarde sur le site internet, des fois, des rabais de 8 000, 10 000, ça fait un gros changement pour le prix. Fait que prenez un peu, gardez un peu en tête que le 76 000, oui, ça sonne cher, mais... Euh, Présentement, à ce que je vous parle, il y a un rabais de 8 000 fait que ça, ça le descend sous la barre des 70 000 euh, C'est plus la, la pelule est plus facile à, à avaler, selon moi, de ce côté-là. Bon, on parle de moteur. Euh, sous le capot, on avait un moteur V6, 2.7 litres, EcoBoost, jumelant transmission 10 vitesses. C'est bon pour une puissance de 325 chevaux et 400 livres-pieds de couple. Euh, quand même considérable, le, le V6, 2.7, a beaucoup été amélioré avec le temps. Oui, il y a eu des bugs et tout ça. C'est plus dans le Bronco, je pourrais vous dire, là, dernièrement, qu'est-ce que j'ai vu, là, euh, côté fiabilité. Euh, il y a des tunes aussi, j'en ai parlé dans l'épisode euh, des programmes, des programmations. On peut modifier le 2.7, fait que ça peut être intéressant. Sous garantie Ford Performance, que ça, c'est quand même bien. Je rappelle que le modèle que j'avais laissé est à 4x4. Côté performance, 2.7, je trouve qu'il se débrouille bien. Euh, je me souviens qu'au début, les, les premières fois que j'ai conduit ces moteurs-là, je n'étais pas impressionné. Mais c'était vraiment au début, début, quand on avait lancé le, le 2.7 chez Ford. Euh, maintenant, 0 à 100 en 6.5 secondes. C'est un moteur qui développe beaucoup de couple à bas régime. Euh, C'est très bien, très smooth. Euh, je pourrais vous dire que tout le long de, de mon essai, euh, j'ai pas vraiment manqué de pouvoir à un moment donné. J'étais comme, ah, oh, ben là, j'aurais mieux aimé avoir le V8 ou j'aurais mieux avoir le 3.5. Je pourrais vous dire que pour Monsieur Tout le Monde, le 2.7, il fait vraiment la job et c'est pas un sacrifice euh, comme qu'on pourrait avoir auparavant. Auparavant, on avait des moteurs de base, comme des petits V6, ces choses-là. Quand on était dans le moteur de base, c'était vraiment un sacrifice. C'était comme, ah, oh, tu sais, j'ai payé mon camion moins cher, mais j'ai le V6, tu sais. Mais là, c'est vraiment, avec celui-là, EcoBoost, je trouve que ça fait, il fait la job et il est beaucoup plus performant qu'il l'était dans le passé. Fait que si vous avez déjà eu une expérience avec l'EcoBoost dans le passé, 
puis vous trouviez qu'il n'était pas super performant, c'est peut-être plus le cas aujourd'hui, à mon avis à moi. Bon, euh, on parle sur la route, la camion, comment qu'elle est. Je trouve que quand on tombe dans le XLT, euh, avec la suspension, le groupe FX4, euh, ça change beaucoup le camion. J'ai conduit la semaine avant euh, le STX, que lui, il n'y avait aucune modification, je pourrais dire côté suspension. Euh, le, le camion était vraiment chambranlant, je pourrais dire. Quand on le pose dans les courbes, il, il, il va de droite par gauche. Quand on, on break, il, 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 il penche par en avant, par en arrière. Je trouvais qu'il était, euh, je pourrais dire, euh, tu sais, c'est pareil comme si on était instable, je pourrais dire. C'était vraiment le, le mot que j'essaie de, de, de chercher, de trouver. Euh, là, avec les FX4, ça nous donne des capacités en route. On a la suspension FX4 pour faire du en route. Fait que on a des meilleures performances pour ça. Ce n'est pas juste ça, c'est qu'avec cette suspension-là, je trouve que le camion il vient plus coller au sol, puis avoir une meilleure stabilité, puis être moins chambranlant. Il est aussi confortable que la, la suspension de base, mais juste qu'on on vient avoir une stabilité qu'on n'a pas avec la suspension de base, à mon avis, à moins euh, de ce côté-là. Euh, Qu'est-ce qui remonte beaucoup le confort comparé du modèle qui est moins équipé, c'est qu'on a plus d'ajustements pour le siège. Euh, dans le STX, c'était quelque chose pour moi qui manquait beaucoup. Euh, pas pouvoir à, à monter et descendre le siège. Euh, je me contente vraiment de... de, de je ne suis pas super fancy. Je n'ai pas besoin de siège massant, puis siège qui refroidit, puis ci, puis ça. Mais... Un siège qui ne monte pas, qui ne descend pas, c'est un big deal pour moi. Puis euh, surtout si vous, vous partagez le véhicule avec d'autres personnes, tu sais, euh, comme ma conjointe, elle, elle aurait aimé ça lever le siège. Moi, j'aurais aimé ça le descendre, j'étais à trop assis haut. Euh, puis ça, les ajustements de siège, ça peut vraiment changer notre expérience du confort, à mon avis, à moi. Euh, on peut avoir une super suspension, des pneus confortables, tout ça, mais si on n'a pas le sweet spot, pour conduire le véhicule euh, à long terme, surtout quand on travaille avec le camion, si on fait de la route, on fait beaucoup d'autoroute, on fait des heures et des heures de temps dans le trafic, ça vient, ça vient vraiment à chaleur. Fait que, euh, juste euh, avancer, reculer, puis le dossier, pour moi, c'est euh, ça, c'est. <rire> Je pourrais vous dire que c'est. Il manquait quelque chose, euh, à mon avis, à moi. Euh, mais pour le reste, le camion allait très bien, je pourrais dire. Euh, très confortable. J'avais pas. Un, un désir de dire « oh ben, tu sais, ça me prendrait vraiment un Lariat, ça me prendrait vraiment un Platinum ou un ci ou un ça. » Ça faisait la job, surtout pour nos chemins ici. Euh, côté des ânes extérieurs, souvent quand on, on voit l'XLT, on pense à du chrome. Euh, depuis des années de temps, le package XLT, c'est vraiment le modèle qui a beaucoup de chrome. Comme quand on voit en arrière de moi, euh, le modèle il est avec les bumpers chromés, ces choses-là. On va se le dire, avec le temps, euh, les bumpers chromés, ça s'en vient de moins en moins populaire. Ça l'a déjà été dans le passé. Puis de moins en moins avec le temps, surtout que les, les, des générations <rire> comme moi, qui, qui, qui s'en viennent quasiment à 40 ans, et, euh, nous, on aime un peu moins ça, le chrome. Que les, 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 les bonhommes qui, <rire> qui aiment le chrome commencent à être vieux. Là. À, à être un... Il y en a des plus jeunes qui aiment le chrome. C'est pour ça que je dis. Là. Mais je viens de dire, en moyenne, euh, c'est les, les personnes plus âgées qui aiment ça euh, avec du chrome. Euh, puis je vous parle d'expérience. Ce n'est pas comme oh, lui, il a dit ça, puis moi, moi, moi. Je, 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 je travaillais assez longtemps dans les salons de l'auto, justement avec Ford. Euh, pendant plus de dix ans, je peux vous dire qui aime quoi puis qui aime, qui aime quelque chose en, en moyenne. Je, sais, euh, je, je, je pourrais vous dire, là, il y en a bien là, des jeunes qui viennent voir, là, et du chrome, ça, c'est dépassé, c'est des affaires de vieux. Là, je ne peux pas quand même mettre encore du, des, 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 des bumpers chromés, mais ils l'offrent encore. Okay? C est, c est, puis je respecte ça, tu sais, il y en a bien qui aiment ça. Là, sur le camion, on avait un package euh, qui, qui éliminait le chrome, justement. Que là, c'est plus facile pour attirer un, une clientèle plus jeune. Là, je vous ai construit le camion sur le site. Euh, là, il y a deux packages. Là, c'est là que quand vous construisez votre camion, faire attention. Euh, Peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas nécessairement <rire> besoin. Fait que euh, c'est l'ensemble des corps noirs XLT. Ça ne coûte pas cher. 600, 675 de plus. Tu sais, c'est un rien. Mais il y a, a d'autres packages. Il y a aussi l'ensemble des corps plus noirs. Celui-là, il va être plus cher, il va y avoir, avoir des plus grosses roues. 
Mais je veux parler de celui que j'avais à l'essai parce qu'il faisait, faisait en masse la job selon moi. Euh, il vient avec les magnoirs noirs de 18 pouces, les marchepieds noirs, les pare-chocs noirs. On a aussi euh, euh, les écussons euh, extérieurs, les logos Ford qui sont tous noirs. Euh, toutes les appliqués foncées à l'intérieur. C'est vraiment le, le minimum, mais je trouve que ça fait la job. Puis tu sais aussi, si vous ne voulez pas vraiment trop dépenser pour votre camion, puis ne pas se ruiner... Euh, tu sais, il y allait avec des 18 pouces de notre jour, puis j'en parle là parce qu'on est vraiment dans la saison des pneus d'hiver, mais quand on reste avec des 18 pouces, les pneus vont coûter moins cher, ça va être plus facile de trouver des pneus durables, des pneus en route, des pneus d'hiver, euh, peu importe, des pneus pour faire de la grande route euh, qui va faire beaucoup de millage, des, des pneus plus silencieux, peu importe, vous allez avoir toujours plus de choix dans 18 pouces comme ça que du 20 pouces ou du 22 pouces ou Maintenant, ils me font du 24. Euh, puis, quand vous arrivez pour changer vos pneus, ça ne ça va, va pas vous coûter un bras et une jambe, là, je pourrais vous dire, de ce côté-là. Fait que, tu sais, oui, il oui, y a beaucoup de gens qui, qui sont comme Ah, oh, mais c'est beau des gros mags. Il y, y, y a une limite, il y, y a un sacrifice aussi avec les gros mags. Je vais vous dire, là, le camion, il portait bien, lui. Puis, euh, des fois, quand je, quand je vous parle, Ah, oh, ben là, le, le monde, c'est comme. C'est comme mental, c'est comme « Oh, le Lariat, il ride bien mieux. Oh, le, le Platinum, il roule bien mieux. » Oui, puis non, parce que ils, ils font tellement un, 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 ils font La suspension va être plus confortable, mais on vient sur des mags qui sont plus gros, sur du 20-22 pouces. Puis là, tu, tu, tu prends une suspension comme celle du FX4, mais tu la combines avec un pneu qui a plus de sidewall, qui est sur du 18 pouces. Mais ça revient quasiment autant confortable que si on était dans un pick-up. Mais les gens, en, en général, ils diront « Ah, oh, c'est pas vrai, parce que blablabla. Bla, » bla. C'est mental. Parce qu'ils voient le badge, ils voient les beaux sièges en cuir, les ci, les ça. Mais s'il si n'y il, il, il aurait pas le, le décor, là, il serait dans le même camion, puis il changerait les setups de, de suspension, puis de roues, puis de pneus, puis tout ça... Il, 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 il verrait vraiment la différence que c'est comme, ouais, les pneus, en, les pneus viennent de rajouter vraiment un certain confort puis un, un coussin de plus, surtout quand que les, les, les chemins sont maganés. Si les chemins sont parfaits, vous vivez en Californie, en Floride, au Texas, euh, il y a une chance que peut-être les modèles plus équipés vont mieux rider. Mais sur nos chemins, ça revient presque à égalité, selon moi. Regardez. Je, je, je vois même, justement, j'ai changé, changé mes pneus d'hiver sur la Audi dernièrement, euh, puis j'ai augmenté le sidewall. De, de, euh, je passais du 35 à 40, puis je trouve que c'est le jour et la nuit. Fait que là, je suis comme, si je mettrais des 18 avec plus de sidewall encore, je pourrais encore plus améliorer le confort peut-être du véhicule. Ça cognerait moins quand je pogne des nids de poule. C'est peut-être quelque chose que je vais faire dans le futur. Mais c'est juste pour vous dire, c'est pas nécessairement parce que vous allez augmenter dans le modèle. Ça va être vraiment confortable. Des fois, c'est juste un cho le choix de suspension, le choix de roue puis le, le pneu qui, qui peut affecter plus. Puis encore là, euh, si, mettons, vous avez acheté un camion avec des 20 pouces puis vous n'êtes pas satisfait de la ride, mais vous pouvez vous descendre à des 18 pour améliorer votre ride, sur, justement. Puis aussi, des fois, avoir plus d'options de pneus. Oh les gars, c'est une parenthèse pour les pneus, mais ça fait partie un peu de qu ce que je vous parle aujourd'hui. C'est-tu vraiment un sacrifice à avoir un XLT? On est-tu vraiment avoir besoin d'avoir toutes les options euh, dans, dans un monde où que ça, ça commence à coûter très cher? Fait que là, on j'avais cet ensemble-là. Je trouve que le camion paraît très bien. Je vous rappelle que euh, j'aime beaucoup la calandre à l'avant, toute noire euh, sur ces modèles-là. Sur les modèles moins équipés, on a ce calandre-là qui vient englober littéralement les phares à l'avant, la grille, tout ça. Euh, moi, je trouve ça très beau. Par contre, euh, si je remets mon vidéo de tantôt, je trouve qu'avec le chrome, la grille noire se fond moins bien. Parce que si je vous rappelle, dans le passé, euh, les camions F-150 XLT, euh, ils venaient avec des grilles euh, chromées euh, de ce côté-là. Fait que là, si je remets celui avec les, les bumpers chromés, les mags chromés, les poignées chromées, euh, le miroir, les, les logos, euh, la grille noire en avant est comme bizarre, je pourrais dire. On dirait qu'elle est, est, est pas sur le bon camion. Euh, Est-ce qu'il pourrait la mettre chromée? 
Je pense pas. Là, ça aurait vraiment l'air fou à chromer tout ça. Euh, je pense que c'est une des raisons aussi qu'ils veulent comme faire une transition, peut-être éventuellement éliminer le chrome. Là. Euh, fait que ça, c'est mon avis à moi, côté style. Si on passe à l'intérieur, euh, j'avais l'intérieur quand, quand même bien équipé. Je pourrais, je pourrais vous dire que j'avais tout l'essentiel à l'intérieur, à part peut-être euh, le cuir. Mais c'est n'est plus un big deal pour moi. On, les, je trouve que ces sièges-là sont très confortables, même si on pas en cuir. Euh, j'avais euh, le shifter au centre. j'avais pas au volant, mais au volant, ça aurait pu faire l'affaire. Dans le celui que je vous montre sur l'écran derrière de moi, lui, il y a le shifter au volant. Celui que j'avais laissé, il était au milieu. Euh, moi, ça ne me dérange pas. Euh, shifter au volant, la clé, ces choses-là. Il euh, y avait la fameuse, euh, le fameux panneau là, pour le bureau qu'on peut flipper. Ça, c'est une option pas nécessaire. Ça peut être pratique pour beaucoup de gens, mais encore là, c'est une option qui n'est pas nécessaire. L'écran va très bien, une grosse écran, une bonne caméra de recul, euh, Vision 360, euh, Apple CarPlay, Android Auto sans fil, chargeur sans fil, un bel espace, un bel intérieur. Euh, puis même là, je pourrais vous dire, ça, ça va être drôle à dire, mais des fois, quand je suis dans un, un XLT comme ça, l'intérieur, je le regarde, puis tu sais, des fois, il y a des morceaux, je vais vous dire, dans, dans le Ford, des fois, on dirait que c'est un petit peu plus cheap que chez Ram ou chez GMC ou chez même Chevrolet. Il y a des plastiques qu'on dirait que des fois, on dirait qu'ils vont, je sais pas, ils paraissent comme un petit peu cheap, à mon avis, à moi, surtout quand on les touche, puis on les shake, mais... Dans l'XLT, ça paraît tout bien. Puis la porte est grise, ça fait là. Quand on monte dans les packages, des fois, j'en ai conduit des Lariat, des Platinum, des Raptor. Puis là, des fois, il dans, dans, y a un intérieur bleu. Puis là, on dirait que, que l'intérieur des portes, c'est comme un jeans. J'aime pas ça. C'est comme. Je trouve que c'est une finition qui, qui a l'air un petit peu cheap, surtout quand on est dans un Raptor à. 120, 150 000 des fois. Là. <rire> Puis ça, c'est comme... Oh, c'est des petits trucs qui m'agaçaient. Mais quand on est dans l'excelté, euh, tout, tout est à la bonne place. Les boutons sont faciles à utiliser. Même là, il y avait des boutons... Celui-là était un petit peu plus upgradé parce que là, il y avait le dual zone ces choses-là. Puis dans la STX, on ne l'avait pas. Puis il y avait un bouton qui est dans la STX. Comme, ah, ça faisait longtemps que je n'ai pas payé un bouton de même. Il y a un bouton pour l'air que, tu sais, pour ajuster, mettons, euh, je pense que c'était les fans ou euh, non ou l'air la, la, climatisé. Mais en tout cas, quand on mettait l'air la climatisé au, au bout, ça, ça le mettait dans le max ici. Tu sais, je ferais ça simple. Tu sais, c'est pas comme tu as un piton où il faut que tu trouves dans l'écran comment mettre le max ici. C'est comme tu crinques le bouton, boum, tu tout de suite. Tu sais, quand on travaille avec un camion... Des fois, il fait chaud dehors, c'est l'été, on rentre dans le camion, je, oh, je m'en vais à l'air climatisé. Clac, je mets le bouton, pas compliqué, oh, je, je reviens dans mon truck, puis là, je relaxe, puis là, il fait plus froid. T'sais, ça, c'est des boutons, de, j'appelle ça de truck. C'est pas des, des boutons trop compliqués. Je trouve que, dernièrement, j'ai essayé beaucoup de véhicules, euh, puis euh, ils réinventent les, les boutons, là, puis ces choses-là. Euh, un truc qui m'agace un petit peu, ça c'est quelque chose que je veux revenir, puis j'en ai pas parlé dans mon, dans mon autre épisode, c'est la nouvelle génération de 150 sont toutes comme ça. Je trouve que les, les miroirs, je pourrais dire réguliers, sont très petits. Fait que si vous remarquez, là, vous allez vous ennuyer avec ces, ces miroirs-là. Si vous remarquez, ça vous prend absolument les miroirs de remorquage. Habituellement, je suis comme un miroir normal, tu es capable de te débrouiller, c'est pas la fin du monde. C'est pas. Tu sais, c'est comment je voudrais dire. Habituellement, avant ou dans une autre marque, tu as les miroirs normales, tu es capable de remarquer avec ces miroirs-là, il n'y a pas de trouble. Si tu remarques tout le temps, là, tu y vas pour les gros miroirs pour remarquer. Dans les 150, ils sont vraiment petits. <rire> je viens de vous dire, je trouve qu'ils sont trop petits pour le camion. Euh, on passe maintenant à l'arrière. Regardez, c'est toujours la même intérieur, même si on est en 2024. Euh, une belle espace à l'arrière. Euh, puis tu sais, je, je, je veux juste parler de pick-up, puis c'est sûr et certain, regardez, vous allez me dire, ah, c'est sûr que tu es un gars de pick-up. Mais je vais être franc avec vous, là, avec les enfants, avec les sièges, ces choses-là, des fois, là, en arrière, d un, d un, quand on est dans un super crew, 
il y a plus de place pour les enfants, pour les jambes, pour un adulte, pour les bancs de bébés, les bancs de toddler, les bancs de super toddler, là, parce qu'il y en a qui... Oh, les gars. <rire> il y en a qui mettent leur enfant quasiment dans un banc jusqu'à 12 ans. <rire> Mais bon, les bancs d'enfants, ça prend de la place. <rire> Puis, il y, y a certains véhicules, là, ça ne rentre pas à moitié. Là. Euh, t'sais, t'sais, ça, comment je pourrais vous dire? Ça rentre bien dans un Yukon, dans une expédition. Cette semaine, je laissé un Kia Carnival pour faire un long-term euh, review. Il euh, y a en masse de place, mais je pourrais vous dire, dans une cabine comme ça, il y a encore plus de place. Fait que si vous n'avez pas besoin de la troisième rangée, je vais vous dire une affaire, là. C'est pour ça qu'un pick-up, c'est populaire. C'est pour ça qu'il y a des gens de la ville ou des gens en Europe qui ne comprennent pas « Pourquoi il y a autant de pick-up? Pourquoi ils prennent tous des pick-up? » C'est parce que c'est pratique. Il n'y a rien qui accote ça. Si t'es 4, là, pis, ou même 5, il n'y a, y a rien comme de la place comme ça. Si tu emmenais des poussettes, des sacs de hockey en arrière, des sacs de golf, il n'y a rien qui accote ça. Tu as une boîte en arrière, tu mets un cover dessus, tu as une méga valise. Pendant, tu es super bien. Moi, j'aime mieux être en arrière d'un pick-up qui a beaucoup, beaucoup de véhicules, n'importe quel véhicule, presque. là. Ben, J'ai plus de place. C est, c est, c est, c est, ça, il ne faut pas oublier ça. Que les super crew, les. Puis, tu il y en a plein qui tout le temps. Des, 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 des trucks de même, quatre portes. Euh, C'est pas fait pour travailler, tu as une petite boîte. C'est fait pour monsieur tout le monde. Les familles. Il embarque là-dedans. C'est pas que le gars tout seul qui amène juste des planches à son chantier de construction, il est capable de tout faire avec ce truc-là. C'est pour ça que c'est autant populaire, cette configuration-là, Super Crew, petite boîte. C'est parce que ça répond à plein, plein, plein de besoins de gens. Puis encore là, tu es capable de, de l'avoir pour peut-être 70 000. Puis il est autant pratique qu'une expédition qui va te coûter 100 000. C'est juste que tu n'as pas la troisième rangée. Mais. Euh, ah, d'accord, c'était mon 2 cents sur l'intérieur. <rire> euh, mais on continue, euh, on continue côté consommation d'essence. Euh, je vais être franc avec vous. Euh, J'ai fait une meilleure économie d'essence avec le 2,7 litres et Cobus que le V8 euh, 5 litres. Euh, en moyenne, j'ai fait un bon 11 litres au 100 km. C'est quand même impressionnant pour euh, la puissance, le, le, le torque qu'on a à bas régime, euh, les performances qu'il offre. Euh, le camion, tout ça, en part de ça, tu sais, c'est sûr et certain que le camion n'était pas nécessairement dans sa configuration la plus économique, je pourrais dire, surtout avec le groupe FX4, tout ça. Euh, quand même une bonne consommation de ce côté-là. Est-ce euh, que je le préfère au V8? Euh, je pourrais vous dire qu'en majorité, les gens vont préférer le 2.7 EcoBoost euh, juste parce qu'il développe beaucoup de couples à bas régime. Fait que quand vous faites de la ville un peu de trafic, du stop and go, il est plus agréable à, haut, à basse vitesse à conduire puis à faire ce genre de conduite-là si vous n'avez pas le pied pesant. C'est sûr et certain que pour faire des dépassements, le révolutionner, le faire un dépassement à plus haute vitesse, le, le, le V8 Coyote va venir vraiment vous donner plus de, de, de puissance, je pourrais dire, dans ces cas-là. Mais euh, quand j'avais le V8, euh, je faisais 12,5 à 13 litres en moyenne. Ça dépend toujours de votre configuration, ça dépend toujours comment vous le conduisez. Mais euh, c'est sûr et certain que le 2,7 risque d'être plus économique, euh, je pourrais dire, euh, euh, en moyenne. Mais par contre, euh, quand vous choisissez le 2,7, euh, c'est sûr et certain qu'on fait un sacrifice sur le remorquage comparé du V8. Donc, vous pouvez remarquer jusqu'à 8400 livres. Puis, tu sais, 8400 livres, c'est en masse pour monsieur tout le monde. Si vous remorquez, pas toujours, là, tu sais, pas tout le temps ou longtemps, vous partez avec une roulotte euh, super loin à remorquer pendant des jours et des jours de temps. C'est juste remorquer de temps en temps euh, 6 000, 5 000, 7 000 livres, ça, ça fait la job. C'est sûr, certains, si vous avez besoin de plus, vous allez avec le V8. Si vous avez besoin encore plus de V8, vous avez le 3.5 et vous. Ou vous avez l'autre, le, le, le hybride, le Power Boost. Euh, mais je dirais qu'en moyenne, pour le, le, le consommateur euh, moyen de, 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 qui, qui consomme les pick-up, ça fait en masse la job. Charge utile, 1775 livres. Euh, fait un, un camion, je pourrais dire qu'il fait en masse la job. Puis euh, vous n'avez pas besoin de l'équiper tant que ça. Euh, même celui que j'avais, j'aurais pu sacrifier une coupe d'équipement dessus. Euh, puis ça aurait fait la job, peut-être. 
Le bureau mobile, bang, j'enlève ça. Euh, on enlève 1290 Quand même dispendieux, cette option-là. Euh, c'est pour avoir juste la tablette au centre. Euh, c'est quand même assez dispendieux. Là. Euh, mais, tu sais, on, on peut enlever ces choses-là. Euh, le moteur faisait la job. Euh, 4 par 4 le groupe FX4 à mon avis à moi je le garderai euh, je pourrais vous dire que ça, ça n'en vaut la peine pour le 1345$ euh, que euh, ça vous donne puis tu sais regardez là, je monte le camion vite fait là, puis tu sais j'ai pas mis 10 000 options dessus c'est ça que c'est important faites attention c'est sûr et certain que si vous arrivez au concessionnaire et vous poussez vers un qui est dans, dans qui est qui est en inventaire, puis il vous donne un rabais supplémentaire, ça vaut la peine. Mais si vous n'avez pas de rabais supplémentaire, puis vous mettez dans un camion qui est trop équipé pour vous, ça ne donne à rien. Essayez de trouver votre camion qui, a, qui est, si est en stock quelque part. Là. Vous n'êtes pas obligé de l'acheter au concessionnaire à côté de chez vous. Là. <rire> ça, les concessionnaires n'aiment pas ça quand je dis ça pas la même. Mais bon, euh, l'intérieur faisait la job. Euh, tu sais, j'ai mis la, 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 la boîte pulvérisée. J'ai ça une boîte qui est tenue. Là. By the way, quand j'avais mon Ram TRX, il euh, n'y avait même pas de dendu dans la boîte. Je ne pouvais pas croire qu'il n'y avait rien dans la boîte pour le prix du camion. Ça me choquait, ça. Là. Mais euh, tu sais, regardez, je monte le camion. Euh, C'est sûr je, je vous le montre avec le rabais là, qui, 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 qui est présentement sur le site. Puis tu sais, ça, sur le site, c'est jamais le prix que vous pouvez avoir littéralement au concessionnaire. Le camion revient à 62 900, euh, 62 90 On va dire 62 000 Ça a de l'allure. Aujourd'hui, de nos jours, ça a de l'allure. Il faut, faut, faut se dire tout le temps que dans un passé non très lointain, ce camion-là était peut-être 50 000. Je vais, être, je vais être franc avec vous. Mais quand même, regardez, euh, je pense que euh, faut pas faut pas capoté, je pourrais vous dire. Les camions s'améliorent tellement avec euh, le temps. C'est pas parce que avant vous aviez peut-être un Platinum ou un Lariat, puis il faut descendre maintenant avec Celté parce que votre budget vous permet plus, peut-être, d'être dans un Lariat ou un Platinum, que c'est un downgrade tant que ça. Puis, faites vos recherches, prenez le temps de monter le camion, puis dites-vous, là, j'ai-tu vraiment besoin de cette option-là? J'ai-tu vraiment besoin de ci, de ça? Puis, vous êtes capable d'avoir un beau camion qui a de l'allure sans euh, briser le petit cochon, je pourrais vous dire. Là. C est, c est, vous n'avez pas besoin de l'équiper euh, avec tous les gadgets. Vous avez vraiment besoin des sièges chauffants, des ci, des ça. Euh, ça, ça. Ça reste un choix personnel. Regardez, moi, je l'ai monté comme ça. C'est comparé comme celui que j'avais, sauf que j'ai enlevé l'espèce de bureau en dedans. Puis, je trouve que ça fait la job. Euh, je n'aurais pas... Présentement... Euh, avec mes besoins que je fais, je n'aurais pas besoin de ça. C'est sûr et certain que moi, personnellement, euh, peut-être que j'irais avec le, le V8, fait qu'il remonterait peut-être de 3175 On paye quand même pour le V8. Mais là, on remonte les capacités en route, on remonte, on remonte la charge utile. Et puis aussi, euh, comme j'aime ça toujours dire, pour mettre un supercharge, puis mettre le, sortir un bon 700 à 800 chevaux de ce camion-là. Mais ça, c'est un avis personnel. C'est des trucs que moi, je ferais. Vous pouvez, vous pouvez le faire aussi. Mais c'est juste que moi, c'est quelque chose que, que peut-être un projet futur, je sais pas, hein, 150 supercharge, ce serait le fun, peut-être sur le channel. Laissez-moi le savoir dans les commentaires si ça vous intéresserait. Laissez-moi savoir, c'est quoi votre sweet spot, vous, pour votre F-150? Est-ce que c'est le Lariat, le Platinum, le Raptor? Vous n'êtes pas capable de descendre en bas de, de Lariat? Faut, pour vous, c'est inacceptable de pas avoir de cuir. Laissez-le moi le savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau. Likez et de partager. Et on se revoit dans un prochain podcast.